ഫ്ലവേഴ്സ് അക്കാദമി ഓഫ് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോളജ് ഡോക്ടർ ദ്രൗപതി ഭരതനാട്യം ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ വയലിൻ കാവാലം ശ്രീകുമാർ കർണാട്ടിക് വോക്കൽ പഠനം ഫ്ലവേഴ്സ് അക്കാദമി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മാത്രം നീ തൽക്കാലം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ പെരുമാറണം നീ ആരെയും ഒന്നും പേടിക്കില്ല എന്ന് പുറമേക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാണിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഇപ്പൊ മോള് ഫോൺ വെച്ചോ ആ പോകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചതേ വേറൊരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നിമിഷയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതെ അതെ രാജീവൻ അവൻ ഇപ്പോ അടുത്തങ്ങനെ അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ ഓ എന്നിട്ട് നിമിഷയുടെ കാര്യം എന്റെ കാര്യമൊക്കെ വല്ലതും അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചോ എന്നിട്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞ് നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി കൊടുത്തു അല്ലേ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോടാ കഴുതെ എന്ത് വേണ്ട 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 ഇനി മഞ്ഞിപ്പൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടില്ല എന്താണ് കാര്യം നശിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ നീ നശിപ്പിച്ചില്ലേ മുമ്പൊരിക്കലും നീ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചത് അതെ നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റി ചോദിച്ചാ രാവണനാ രാവണന എനിക്ക് തെറിയല്ലേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു രാമേട്ടനെ അറിയൂ രാമേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലരും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് രാമനുണ്ട് രാമചന്ദ്രനുണ്ട് രാമദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാമേട്ടൻ പണ്ട് തേനില് ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന ഓ നമ്മുടെ രാമേട്ടൻ രാമേട്ടൻ അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് രാമേട്ടന്റെ ആരാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ബന്ധൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില ഇടപാടുകളുണ്ട് തേനിൽ നിന്ന് വരുവാണോ ആ തേനിലേം കുറച്ചു നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയും ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ചില സാമ്പത്തിക ഏർപ്പാടുകളാ രാമേട്ടനുമായിട്ടോ എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അങ്ങേർക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടാനോ തടം വാങ്ങിയാ കൊടുക്കുന്ന ആളാണല്ലോ രാമേട്ടൻ ഇവിടെ ചായക്കടയിലോ പെട്ടിക്കടയിലോ ഉള്ള ചെറിയ കടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടിയാകാം ചെറിയ തുകയല്ലേ പക്ഷെ എമൗണ്ട് വലുതാവുമ്പോ ചിലരുടെ സ്വഭാവം മാറും എന്താ സാറേ കാര്യം തെളിച്ചു പറ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം രാമേട്ടന് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ നാട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അങ്ങനൊരു മതിപ്പും ബഹുമാനമൊക്കെ കാണും ഞാനായിട്ടത് നശിപ്പിക്കണോ വേണ്ട ഞാൻ രാമേട്ടനുള്ള ഇടപാട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോളാം നിങ്ങൾ അങ്ങേരുടെ വീട് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ച ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടോളാം സാറേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ ഞങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തേനിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് രാമേട്ടനോ ആർക്കായാലും പണം എന്താ കഴിക്കോ കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിക്കോ ലക്ഷങ്ങളോ എനിക്കത് വലിയ തുകയാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര നഷ്ടം വന്നല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടവും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലേ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചതിലുള്ള വേദന നമ്മളെ മണ്ടനാക്കിയവനോടുള്ള അമർഷം നിങ്ങൾക്കായാലും അവരോടുണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ അത് പറയാനുണ്ടോ 
രാമേട്ടൻ എങ്ങനെ സാറിന് ഇടുന്ന ഇത്രയും പൈസ അടിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചായ കടയിൽ പോവായിരുന്നു ദോഷം പറയരുതല്ലോ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ദോശ ഒന്നാം തരം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യം ചെറിയ തോളൊക്കെ എന്നോട് കടന്നു ചോദിച്ചു ഒരു മലയാളി അല്ലെന്ന് ഇരുന്ന് ഞാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ തുകകളൊക്കെ അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ചില അങ്ങനെയാ സാറേ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാന്ന് ആദ്യം പരിചയ തീർക്കും ചെറിയ ചെറിയായിട്ട് വലിയ മെനു പിടിക്കുന്ന പരിപാടി വാസ്തവം അതെ ചേട്ടന് കാര്യം പിടികിട്ടി ചായക്കടയ്ക്ക് പകരം ഹോട്ടലാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ പോയാ പോട്ടെന്ന് ഞാനും അങ്ങ് വിചാരിച്ചു രാമേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ പക്ഷെ എന്നോട് ആ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ തേനിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൊരു വാശി തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് അല്ല രാമേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്നാല് മാസമായല്ലോ അപ്പോഴൊന്നും സാറ അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാ കഥയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വെറുതെ അല്ല രാമേട്ടൻ രാജ്യ രാമാനും മോളെ കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നത് മോള് ആ രാമേട്ടന്റെ മോഡൽ അല്ലേ നിമിഷ അവരൊന്നിച്ചാ ഇവിടെ വന്നത് ചിന്ന വീട് സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടായ മോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം സാറിനോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവള് രാമേട്ടന്റെ മോളാന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് മോളല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരൊന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം അതെ തേനിയിൽ അവരൊന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം പക്ഷെ അച്ഛനും മോള് പോലെ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അതെ അച്ഛനും മോള് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഛേ നാ അവിടത്ത് പറയാനുള്ളത്ത കാര്യല്ലേ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് സ്വന്തം മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ തൊലിക്കെട്ടി സമ്മതിക്കണം അത് രാമേട്ടന്റെ മോളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ഞാൻ ഇതി കൂടുതൽ തെളിച്ചു പറയണം അല്ല രാമേട്ടനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ ആളിന്റെ തനിരൂപം പിടി കിട്ടിയത് ഞാനൊന്നും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതല്ല മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല പറഞ്ഞൊന്നപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല അവളും കുഞ്ഞിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് രാമേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മകളാണല്ലോ അവളെ ചതിച്ചവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മോളെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാക്കിയെന്ന ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തൊടുപുഴക്കാരനായ ഒരുത്തനാണെന്നാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതൊക്കെ നൂണയായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്തായാലും അയാളൊന്നും കാണട്ടെ എന്റെ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല എന്തിനും ഇത്രയും കള്ളം പറഞ്ഞു ഈ പാവം നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചെന്ന് കൂടി ചോദിക്കണ്ടേ ഏതായാലും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ദേ ഇവിടുന്ന് വലത്തോട് തിരിയുമ്പോ ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റ് കാണാം അത് കടന്ന് എന്നാ മതി ശരി നിന്റെ സ്വരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലായില്ലോ അതുകൊണ്ട് മറന്നുപോയട മക്കള് അതെ എന്താണാവോ അവിടുത്തെ വിശേഷം അല്ല എന്തെങ്കിലും വിശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല വിശേഷം അല്ല ബാസി ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ എന്നെ വിളിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരാതി പറയാം അല്ല ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ് ഇപ്രാവശ്യം പരാതി വേണോ ആവശ്യം വേണോ അത് ഏതായാലും അച്ഛനോട് പറയേണ്ട കാര്യം അച്ഛനോട് തന്നെ പറയണ്ടേ വേറെ ആരോടാ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ആ അല്ലടാ നിനക്കവിടെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ അല്ലടാ ആ കുറച്ച് അവരോട് പറയേ ഇനിയിപ്പോ കൂടിയ പരാതിയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കോടതിയിലോ ചെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എന്നോട് മാത്രം പറയണമെന്ന് എന്താടാത്ര നിർബന്ധം ഇതേ അച്ഛനോട് മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ തന്നെ അപ്പോ സംഗതി പരാതി തന്നെ ശരി കേക്കട്ടെ എന്തിനാ ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വീട് സ്ഥലം വീട് വെച്ച് ലോൺ എടുത്തു കൊടുക്കാവുന്ന അച്ഛൻ ഭാവിയോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു ആ സമ്മതിച്ചു അച്ഛാ അവളേക്കാ കൂടുതൽ പൈസ ആവശ്യം എനിക്കാ ഉള്ളത് ആ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ മോനെ എന്താടാ നീ കുറച്ച് നേരത്തെ ചോദിക്കാ മോനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും മതിയല്ലോ ആ മതി ധാരാളം മതി അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇനിയിപ്പോ നീ അത് ബാമയോട് ചോദിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ല അവളാണല്ലോ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബാമ എടുക്കുന്ന ലോൺ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം എടുക്കും എന്താ വെച്ചാ രണ്ടു ലക്ഷം മതിയാവോ തൽക്കാലം അത്ര മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാ
നിനക്കുള്ള ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരി അച്ഛൻ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല രാമേട്ടൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നായിരിക്കും ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ സ്ഥലം തൊടുപുഴ ആ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി നിമിഷയുടെ ഭർത്താവല്ലേ സ്ഥലപ്പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആള് തിരിച്ചറിയോ പിന്നെ നിമിഷയുടെ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കുറെ കഥകൾ കൂടിയുണ്ട് അതെന്ത് കഥയാ കഥ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലേ ചേ ോ <laughs> രാമേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണെന്ന് മാത്രമല്ലേ രാമേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ 
അതെ ഞാൻ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ലീവിന് വന്ന അപ്പൊ ബന്ധു വീട്ടിലേക്കൊന്ന് തല കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹർഷയുടെ ചേച്ചിയെ കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ രാമേട്ടാ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഹർഷ എന്ന അവളുടെ പേര് ഹർഷയ്ക്കും ജർമ്മനിയിൽ ജോലിയുണ്ട് അവളുടെ ചേച്ചിയെ കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരില ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കാണരുതാത്തൊരു സംഭവം കണ്ടു പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നിമിഷ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോവാ അതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല നിമിഷം ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡല്ലേ അവക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വല്ലത് സംഭവിച്ച എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല രാമേട്ടം വന്നേ എന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ തട്ടി മാറ്റും അതാരാ എന്താന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല രാമേട്ട നിമിഷയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു നടന്നില്ല അത്ര തന്നെ പ്രേമിക്കുന്നവരെല്ലാം തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് കരുതി ആരുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെ തീർന്നു പോകത്തൊന്നുമില്ല വേറൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും കല്യാണം കഴിക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ രാമേട്ട എന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നിമിഷയ്ക്ക് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലാതെ പഴയ പ്രേമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രശ്നം നിമിഷ അല്ല അവൾ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ ഞാൻ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതങ്ങ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നേരത്തേന് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി ഞാനിതൊക്കെ രാമേടിനോട് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാമേടിനല്ലേ നിമിഷയെ തേനിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതും പ്രസവത്തിനുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതും എല്ലാം രാമേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് രാമേട്ടൻ ചെയ്തത് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിമിഷ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് അതെവിടെ അറാമേട്ട കുഞ്ഞാണോ പെണ്ണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല രണ്ടായാലും എനിക്ക് ഒരുപോലെ പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞെനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നിമിഷയിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ല അതിനർത്ഥം അത് വേറെ എവിടെയാണെന്നല്ലേ നിമിഷയ്ക്കറിയാം പക്ഷെ അവളത് പറയില്ല പിന്നെ അറിയാവുന്ന രാമേട്ടന് രാമേട്ടൻ അതിനോട് പറയും ഇല്ല രാമേട്ട കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് വേണ്ട ഏത് സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ പറയാം രാമേട്ട നിമിഷയുടെ കുഞ്ഞ് എവിടെയുണ്ട് നിമിഷയുടെ കുഞ്ഞ് അതെവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയണമല്ലേ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അനങ്ങാതെന്ന് കേട്ടു നിനക്ക് നിന്റെ മാന്യത സംരക്ഷിക്കണമല്ലേ നിനക്ക് നീ കെട്ടിയ ജർമ്മക്കാരുടെ കൂടെ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കണമല്ലേ അതെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന നിമിഷം കുഞ്ഞാലട പണ്ട് തേനിൽ വെച്ച് നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു കേക്ക് മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു നീയും നിമിഷം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നല്ലടാ വല്ലവന്റെ ഫാം ഹൗസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് സ്വന്തം തന്തേടാണെന്ന് പറഞ്ഞു 
പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് കരുതി ഒരു പരിഗണന എനിക്ക് തന്നു നിനക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടപ്പോ എന്തിനും പോന്ന തമിഴന്മാരെയും കൂട്ടി ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിക്കെത്തി അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഏ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാതെ നീയും നിമിഷയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്തിനാ എന്റെ കടയ്ക്കകത്ത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ കേറ്റുമായിരുന്നോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ നുണകളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു കളഞ്ഞേക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ മറക്കാനും പൊറുക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ടടാ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കൂടിറങ്ങി വന്ന ഒരു പാവ പെണ്ണ് നിമിഷ അവിടെ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചോടാ അവളൊന്നുമല്ല ലോകത്ത് ഏതൊരു പെണ്ണിനും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ ചെയ്ത തെറ്റിത്തരം പാലേന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടിനെ വഞ്ചിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോക ഒടുവിൽ ചണ്ടിയായി കണ്ടപ്പോ വലിച്ചെറിയാ അല്ലടാ നിനക്ക് ശിക്ഷ തന്നാലടാ മതിയോ